ముఖ్యమంత్రి ఊర్లో లేని టైంలో బొత్స మాట్లాడిన మాటలను పెను దుమారమే లేపాయి అన్ని పార్టీలను నిద్రలేపాయి ఆయన ఆ మాటలు ఎందుకు అన్నారో ఆయన సీనియార్టీకే వదిలేద్దాం కాని అవి పార్టీకి మేలు చేశాయా కీడు చేశాయా అనేది ఇప్పుడు చర్చ పార్టీ సంగతి పక్కన పెడితే అమరావతి తేనెతుట్టను కదిపిన బొత్స మాత్రం అందుకు తగ్గ మైలేజీ సాధించారన్న ప్రచారం సాగుతోంది సీఎం జగన్ రాజధానిపై ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకపోవడం నిజంగానే బొత్సకు కలిసి వస్తోంది అందుకే జనసేనాని పవన్ సైతం జగన్ కంటే బొత్సను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది కృష్ణానది వరదల తర్వాత రాజధానిగా అమరావతి ఏ మాత్రం అనుకూలం కాదంటూ మొదలుపెట్టిన బొత్స అమరావతిపై త్వరలోనే నిర్ణయం ఉంటుందంటూ ఎప్పటికప్పుడు ఊరిస్తూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు రాజధానిపై కేబినెట్లోని తన సహచరులు సైతం ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడేందుకు సాహసించని పరిస్థితుల్లో బొత్స మాత్రం తనదైన శైలిలో చెరలరిగిపోతున్నారు అమరావతి వరదల దృష్ట్యా సురక్షితం కాదంటూ బొత్స తొలిసారి మాట్లాడినప్పుడు అదే చివరిసారి అవుతుందని అంతా భావించారు కానీ ఆ తర్వాత కూడా ఈ మాజీ పీసీసీ చీఫ్ తన మాటల గారడీని కొనసాగిస్తున్నారు రాజధానిపై ప్రభుత్వం నేరుగా స్పందించేందుకు సిద్దపడని పరిస్థితుల్లో పురపాలక శాఖ మంత్రిగా కేబినెట్లో సీనియర్గా బొత్స చేస్తున్న ప్రకటనలు ఆషామాషి వ్యవహారం కాదనే వాదన వినిపిస్తోంది రాజధానిపై సీనియర్ మంత్రిగా బొత్స కాకుండా మిగతా వాళ్లు మాట్లాడితే వివాదం ఏ మలుపు తిరుగుతుందోనన్న ఆందోళన ప్రభుత్వంలో కనిపిస్తోంది అందుకే సత్యబాబుకు మాత్రమే కొన్ని షరతులపై రాజధానిపై మాట్లాడేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది బొత్స వ్యాఖ్యల వెనుక ప్రభుత్వమే ఉందన్న వాదన కూడా బలపడుతోంది కీలకమైన రాజధాని వ్యవహారంపై సీఎం గా జగన్ మాట్లాడకపోవడం అదే సమయంలో బొత్స దూకుడుగా చేస్తోన్న ప్రకటనలు చూస్తుంటే ప్రభుత్వమే ఆయనతో ఈ ప్రకటనలు చేయిస్తోందన్న భావన సాధారణ జనంలోనూ వ్యక్తమవుతోంది కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి